。近段时间，有网友反映，他们在美国食品药品监督管理局研究里发现，姜里的黄樟素可引起肝癌。在小鼠的饲料中添加 0.04% 至 1% 的黄樟素， 1 5 0天到两年，可诱导小鼠产生肝癌。生姜中含有黄樟素，若过量食用生姜，容易加大患肝癌的风险。此外，腐烂生姜产生毒素亦可致癌。有人认为烂姜不烂味，这种想法是没有科学依据的，也很危险。因为腐烂的生姜会产生毒素，严重时会导致肝癌和食道癌的发生。因此，凡事都应适度，就如生姜一样。少吃补身强体，多吃就易患肝癌。在我们的生活中，基本上都是谈肝色变。那么刚提到的姜，我们还能不能高高兴兴的吃了？不要着急，我们马上来看看肝癌它是怎么一回事。什么原因会得肝癌？吃姜到底会不会得肝癌？首先，我们要先认识一下什么是肝癌。肝癌及肝脏恶性肿瘤。可分为原发性和继发性两大类。原发性肝脏恶性肿瘤起源于肝脏的上皮或间液组织，前者称为原发性肝癌，是我们生活中高发的、危害极大的恶性肿瘤；后者称为肉瘤，与原发性肝癌相比较较为少见。继发性或称转移性肝癌系指全身多个器官起源的恶性肿瘤侵犯至肝脏，一般多见于胃、胆道、胰腺、结直肠、卵巢、子宫、肺、乳腺等器官恶性肿瘤的肝转移。那么，在我们生活中，与肝癌相关的危险因素主要包括病毒性肝炎、食品污染、长期酗酒。重度脂肪肝以及农村饮水等毒素污染。第一，慢性乙型肝炎。中国是世界著名的肝炎大国家，到现在国家公布的乙肝病人就能达到一个亿左右的数量，这可以来说是很吓人的一个数据。那么乙肝到目前为止，世界上是没有什么特效药能进行治疗的。目前很大效果强一点的。基本上都是靠病人自身的免疫细胞来进行治疗。我们需要知道的是，肝炎如果不好好保养、控制，出现问题以后，任其发展下去，就会发展成我们的肝硬化。那么到了发展成肝硬化以后，下一步就是发展成为肝癌了。因此，慢性肝炎在中国来说是中国肝癌高发的大最大原因。第二，不良的饮食，刚有讲到食品污染，在农村，为了节约，家里的老人常常会把已经发霉了的食品拿来吃，那么黄曲霉就在这些食品当中会产生，它是一种一级致癌物，和肝癌发生的关系是非常强的。中国肝癌发生年龄基本上是在5 0到六十间，也有可能就是这个原因导致的。那么我们现在来了解最关心的问题：吃姜会导致肝癌吗？这个问题主要是因为美国食品药品监督管理局的一项研究。那么我们第一段当中有讲到过具体研究内容与试验。主要原因就是黄樟素国际食品添加剂法典委员会正在启动制定的食用香料使用准则中规定，黄樟素在食品和饮料中最大限量为一毫克每千克。那看来吃姜可能导致肝癌这个传言是有一定依据和道理的。但是如果因此就拒绝吃姜，那也未免有些过犹不及。黄樟素它是二类致癌物，它的致癌作用远没有黄曲霉素强。还有，只要是鲜心的、没有发过霉的生姜，它所含的黄樟素是很少的。如果我们平时只是在做饭、做菜的时候放那么一点点，是远远不会达到一毫克每千克的。但是还是要注意，姜还是不要天天吃为好。还有发霉了的，一定要扔掉。这个只要是吃的，都要扔掉。那我们想要预防肝癌
，至少要做到二吃四不吃，让你一生受益。肝癌是发生在肝脏的恶性肿瘤，是人们的第二健康危害杀手。大部分的肝癌是因为不良的饮食结构所引起的，所以说预防大于治疗。只要选择正确的饮食结构，就能够对抗肝癌。预防肝癌，这两种食物要多吃：蔬菜、水果。蔬菜和水果里面含有大量的纤维素、维生素以及矿物质，具有保护肝脏的功效。尤其是柑橘类水果、胡萝卜以及绿叶蔬菜。每天至少要吃五种或者五种以上的蔬菜和水果，患上肝癌的风险会降低 25% 左右。喝茶水，经过研究发现，坚持喝绿茶或者红茶，患上肝癌的风险会降低 60% 左右。另外，每天要坚持喝奶制品。比如酸奶或者牛奶，患上肝癌的风险会减少 78% 预防肝癌，不能吃的四种食物，不吃发霉的食物。一些食物没有保存好的话，就会发霉。发霉的食物里面会含有大量的黄曲霉毒素，所以强烈的致癌物质，致癌需要二至四个星期的时间。所以一定要妥善保存好食物，一旦发霉，应该直接扔掉，尤其是发霉的甘蔗、花生、黄豆或者地瓜等。另外，花生油也不能长时间的储存，一旦产生了哈拉的味道就不能吃了，不然会直接引起癌症。不吃或者少吃咸菜，很多人喜欢吃腌制的食物，比如咸菜、酸菜或者咸鱼等。虽然非常的开胃，但是里面会含有大量的亚硝酸胺，如果长时间摄入的话，会直接引起肝癌的产生。如果喜欢吃的话，一定要腌透后才能吃。不能喝酒或者少量喝酒，大量喝酒的话，酒精会对胃黏膜带来一定的伤害。当胃黏膜受到损害时，有毒物质会重新被胃部所吸收。从而引起酒精性的肝炎，损害了肝脏的解毒功能，甚至会引起酒精性肝硬化以及肝癌。如果使用发霉的花生来下酒的话，导致肝癌的风险会更高。成年男性每天喝酒量不能超过两杯，女性喝酒量不能超过一杯。动物油、植物油变质之后不能使用。变质的油里面会含有大量的丙二醛，会生成大量的聚合物，从而发生一定的反应，导致蛋白质结构变异，从而增加了向癌细胞转化的进程。动物油或植物油不能存放的太久，在日常生活中要注意饮食结构，千万不能吃变质以及腌制的食物，多吃新鲜的蔬菜和水果，保持积极乐观的心态。每天要保证有八个小时的睡眠时间，每天坚持喝牛奶和豆制品。最后，大伙看了上面的内容，应该都知道了以后肝癌我们应该怎么去预防它了吧？特别是日常生活饮食中应该怎么去注意等。其实，养生最重要的就是食疗。吃对的食物对身体健康大有裨益，不管是养护肝脏还是心脏，都少不了食物的参与。但是，饮食养生最讲究的是坚持，它并不像药物那样立竿见影。但只要你爱上了这些健康食物，慢慢就会发现身体越来越好。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里。
，但中学老师确诊肝癌，医生惋惜：“这种鸡蛋怎么可以天天吃呢？”陈静是一名老师，处理班里的一些琐事。晚上晚自习结束后，陈静还需要查寝，所以陈静每天晚上都要十点才能到家休息。这一段时间，陈静忙起来都顾不得吃饭。前段时间，陈静总是感觉自己没有休息好，疲惫不堪，走路的时候都感觉没有力气。一站起来时，头晕眩，眼前一黑，好长时间缓不过来。有一天，铃声响起，陈静在给班里的学生上课，突然感觉到自己肚子还是又腹肝脏，说不清楚是哪。突然出现剧痛，痛得他额头都是汗珠。学生们赶紧去隔壁找老师帮忙。等到学校老师送他去医院检查后，竟然查出了肝癌，结果让他无法接受。他是怎么也想不明白，自己没有不良嗜好，怎么会突然患上肝癌呢？一，每天吃鸡蛋，竟然查出了肝癌。把鸡蛋清洗后储藏是一些人患上肝癌的重要原因。原来陈静平常比较忙，加上她又喜欢吃鸡蛋，婆婆养了很多鸡，每次来都会给她带过来一大篮子土鸡蛋。自己家喂养的鸡有营养，但是鸡蛋外壳有点脏。陈静为了更加干净，她每次都把婆婆送过来的鸡蛋用清水冲洗干净，再放到冰箱里面。殊不知，鸡蛋的外壳是有很多的呼吸孔，为了保护鸡蛋内部不受到细菌的侵害，所以鸡蛋表层有一层薄薄的保护膜，就是为了防止一些细菌进入鸡蛋，诱发鸡蛋变异，发生霉变，从而产生黄曲霉素。被沉浸冲洗干净的鸡蛋外面的保护膜受到破坏，容易发生变异。它就是因为长期食用这种变异或是发生霉变的鸡蛋，增加了肝脏解毒的负担。有些毒素诱发肝脏发生病变，长时间的积累导致肝脏病变。二，每天多吃蛋，心脏病死亡风险或升高。一天一个蛋，医生远离我。这句话究竟有没有科学依据呢？就在去年，浙江大学相关科研团队发表了一项研究。该研究通过对五十二万美国人进行长达十六年的追踪调查，最后通过分析数据发现，鸡蛋和胆固醇的摄入与全因死亡率、心血管疾病死亡率和癌症死亡率存在明显的相关性。该研究指出，如果每天额外摄入三百毫克的胆固醇，那么全因死亡率就会增加百分之十九，死于心血管疾病的风险会增加百分之十六，而癌症的死亡风险也会增加百分之二十四。简单来讲，就是每天多吃一个鸡蛋，就可增加心脏病和癌症的死亡风险。三，鸡蛋到底还能不能吃了？既然说。每天多吃一个鸡蛋，可增加心脏病和癌症的死亡风险，是不是意味着我们就不要吃鸡蛋了呢？研究用的是美国数据，而中美饮食习惯差异较大，美国人更偏爱吃鸡蛋、培根、牛羊肉等高胆固醇饮食，平均日摄入在二百六十七毫克到二百九十九毫克左右。而中国人仅为二百毫克到二百三十三毫克，在《中国居民膳食指南》二零一六版中，也早已经给出了明确的答案。正常成年人每周蛋类的摄入量最好是在三百克到三百五十克，相当于一周吃六到七个鸡蛋。因此，每天一个鸡蛋是完全没问题的。四，以下三种吃蛋方式不可取。不健康吃鸡蛋的方式，可能会伤胃、致癌。一、虎皮蛋或炸鸡蛋。虎皮鸡蛋堪称坏蛋之王，虽然好吃，可却是风险重重。而油炸本身就对健康不利，营养流失不说，高温油炸过的蛋白质还容易在肠道堆积，诱发癌症。
还有可能使胆固醇过度氧化，伤害血管。二、毛鸡蛋，毛鸡蛋其实就是死胎的毛蛋。无论市场上人们如何夸耀，实际上毛鸡蛋营养不多，切雌类鸡蛋也易受微生物污染，吃了很可能会中毒。三、糖心蛋。很多人煮鸡蛋或者煎鸡蛋的时候，会特意做成流心蛋或者糖心蛋，但是这种吃法确实不推荐。没有完全煮熟的鸡蛋中可能带有沙门氏菌，吃后可能会引起腹泻、呕吐、发烧等问题。如果实在喜欢吃流心蛋或者糖心蛋，建议选择可生吃的灭菌蛋。五，鸡蛋怎么吃更健康？下面给大家推荐几个小菜单，如果按照蛋白质的吸收、消化以及各种营养成分的保存来看的话，水煮蛋的吃法无疑是营养成分保存最好、最健康的。此外，如果吃腻了水煮蛋，不妨试试下面两个健康吃蛋的方案，享受美味的同时，还能减少胆固醇代谢的风险。一、豆浆加鸡蛋。蒸水蛋是很多人都爱吃的日常菜，口感滑嫩，蒸煮的方式也有利于营养的吸收。有没有想过，蒸水蛋其实除了加水，也可以换种方式，用豆浆来替代白水，既能增加蛋白质含量，又能通过豆浆中的植物固醇降低鸡蛋中胆固醇的吸收利用率。二，鸡蛋加嫩豆。鸡蛋适合和嫩豌豆、嫩蚕豆等一起炒菜或做汤。嫩豆中不仅有植物蛋白、植物固醇，还有丰富的膳食纤维，有利于调节肠道菌群，减少胆固醇的吸收。六，当肝脏出现损伤后，身体出现的异常。一，发，头发油易掉发，两鬓白。二，眼。眼干涩，眼屎多，爱流泪。三，脸，脸色暗黄，有色斑，脸油。四，口，口苦口臭，刷牙牙龈出血。五，手，手掌发红，指甲有竖纹，指甲脆。六，腹，腹部胀气，赘肉多，爱放屁。七，睡，入睡困难，凌晨一点到三点早醒。八，心，烦躁、抑郁、生闷气。九，便，大便干结，小便发黄。十，脚，脚底粗糙、脱皮，脚趾甲无月牙。如果自己的身体有以上的异常，一定要注意了，尽量抽时间去医院查体检查一下。七，平时养肝护肝，多做以下几件事：一。注意补充营养，养肝护肝需要补充足够的营养。对于身体营养不良的人来说，调整好个人饮食很重要，否则肝脏需要的营养物质获取量不足，身体会有不良反应。而在提高肝脏功能的过程中，应该补充足够的维生素，多吃新鲜的蔬菜和水果，维生素提供量充足，可以提高抵抗力。保护肝脏细胞，减少肝脏细胞受到的损伤。另外，补充足够的蛋白质可以让肝脏受到的伤害减轻。否则，蛋白质获取量不足会引发低蛋白血症，这样肝病患者容易下肢浮肿。二、定期体检，定期体检可以了解身体是否处于健康状态。并且可以有效避免体内一些隐藏的慢性病再度出现恶化，积极调节身体，并且进行健康管理。因为肝脏疾病前期是没有什么明显症状的，如果出现病变，做到早发现、早治疗，把重大疾病消除在萌芽中。三，每天心情舒畅。想要保养肝脏的人，关键是每天保持心情的舒畅。学会管理个人情绪，有良好的心态保持着，对健康有促进作用。很多人情绪波动大，各种消极负面的情绪产生，还容易生闷气。在情绪波动的过程中，不只是会影响血压变化
，刺激心脏，肝脏也容易功能降低。而想要保养好肝脏，应该远离不良习惯，多做自己感兴趣的事情来调节身体。如果感觉到有压力，又爱发脾气，应该多和他人沟通倾诉，通过这种方式来让情绪稳定些。总之。大家平时一定要注意自己的身体健康，肝脏是人体最大的腺体，如果它受到什么损伤，也是一声不吭的。人体在短时间内也不会感到疼痛，一旦发现已经是在中后期阶段，并错过了最好的治疗时间。所以，保持良好的生活习惯，定期体检，保持心情舒畅。对我们健康是非常有益处的。也就总是感觉自己浑身瘙痒，因为处于换季时期，张大爷并没有放在心上。可是随着时间的推移，张大爷发现自己身体瘙痒的情况越来越严重，洗澡也不能解决。一般睡前瘙痒症状更加明显，已经非常难忍了。这时，张大爷给儿子讲了自己的情况，儿子赶紧请了一天假。带父亲去医院检查，但是检查结果令父子俩一时难以接受。检查结果显示，张大爷的甲胎蛋白指数高达六百微克每升，相对于正常人来说，远远高出正常指标。医生表示这是肝癌，需要立即化疗。张大叔和儿子十分不解，自己身体平时健健康康的，怎么就查出肝癌了？直接拉着医生的手，详细询问。经过询问后，医生发现张大爷身体早有提醒，只是被忽略了，实在是太大意。一、医生身上两处发痒，或是肝脏在求救。一、皮肤瘙痒。其实皮肤瘙痒的情况在生活中很常见，一般和过敏、皮肤干燥有很大关系。但是，若是没有过敏症状，还是瘙痒难耐的话，很有可能是肝脏病变导致的。肝脏受损时，会影响肝功能正常运转，导致肝脏代谢体内毒素的速度变慢。体内的垃圾毒素会随着血液流动至身体各个部位。当细菌流至毛细血管附近时，会对皮肤表层的中枢神经造成刺激，皮肤就会出现瘙痒的情况。此外，肝功能受损也会导致胆汁分泌减少，不利于肠胃消化。胆汁堆积于体内时，也会对皮层造成刺激，引起皮肤瘙痒的情况，并且这种现象不易缓解。二、眼睛发痒，眼睛与肝脏的健康有密切联系，长时间用眼容易消耗肝血。如今手机普及，很多人会依赖于刷视频而忽略休息眼睛，就会肝脏眼睛长期处于疲劳的状态，严重影响肝脏健康。若是肝脏受损，也会导致肝脏内肝血不足，此时眼睛无法得到充足的血液滋养，眼睛就会容易出现干燥发痒的情况。肝脏作为人体的重要器官，能够帮助人体提供解毒、促进新陈代谢的功能。人的肝脏一旦受到损伤，就会导致身体状况严重下滑。那肝的功能，各位知道都有哪些吗？二、肝脏的功能：一、代谢功能。肝脏可以帮助人体代谢蛋白质、脂肪、维生素以及一些激素。同时重新合成这些蛋白质和人体所需物质，有效维持了人体的脂质守恒。二、解毒功能，肝脏可以为人体提供解毒的功能，因为肝脏的特性，它可以对人体的有害物质进行吞噬、分解、氧化、结合等一系列方式，将对人体有害的有毒物质进行包装，并将其排出体外。三、消化功能。肝脏是消化功能的重要组成部分之一，肝脏能够以分泌胆汁的方式来帮助消化系统对事物进行消化吸收。四、凝血功能，肝脏还能够产生凝血因子，这对伤口的恢复有着很重要的意义。肝脏是人体的代谢中心，也是人体的解毒中心。
，肝脏是人体最大的消化腺，又是新陈代谢的重要器官。肝脏的健康情况反映了一个人身体的健康情况，而饮食习惯在很大程度上影响肝脏的健康。三、不良的饮食习惯。饮食是保护肝脏的一个方法，也是养生的一个方法。不良的饮食习惯对于肝脏的伤害是明显的，所以平时的饮食要注意。以下的七个饮食习惯是对肝脏不利的：一、喜食烧烤。烧烤食物会加入大量香辛料，增加肝脏的解毒负担。高温烧烤的肉类会产生一种叫苯并芘的致癌物。对肝脏极为不利。烧烤的食物中蛋白质会发生变性，也会影响肝脏的正常工作。烧烤食物大多辛辣燥热，多时容易上火，造成肝火旺盛。二、腌制食品。腌制食品盐分太高，正常人都应该少吃。若是肝脏有问题的人，更应远离。吃多了会影响水拿代谢。尤其对于湿带长期的肝硬化患者，则应禁止食用。尤其是我们国家的人们，喜欢在家腌点咸菜，而在腌咸菜过程中会产生一种亚硝酸物质。当人们食用这种亚硝酸含量高的东西时，在人体胃酸环境下会生成强致癌物 N 亚硝胺。三、喜食加工食品。加工食物虽说多数的味道比较美味，但是往往是加入了防腐剂、色素等食品添加剂。这些添加剂往往有很多难以分解的成分，会增加肝脏负担，损伤肝脏。所以建议大家日常还是尽量选择一些天然的食物食用，比如在家里种点绿色蔬菜。绿色食品对肝脏解毒有很大益处。四。误食半生不熟食品，半生不熟的食物，像是一些海鲜类的食物，在没有全熟的情况下，不能杀死其中的寄生虫和细菌，容易导致胃肠炎、痢疾，容易导致肝病恶化，甚至诱发肝昏迷。所以，日常不论吃什么食物，尽量保证全熟。五、饮用乙醇饮料。乙醇一直是造成人体疾病的重大元凶，它会增加患肝癌的几率，还会降低肝净化血液的能力，使体内毒素不断堆积，造成多种肝脏疾病及其他方面的疾病。六、喜食甜食，甜食含大量糖分，容易发酵，加重胃肠胀气，并容易转为脂肪，加速肝脏对脂肪的储存，促进脂肪肝的发生。糖在体内代谢中需要消耗大量维生素和矿物质，而肝脏的代谢过程也需要维生素和矿物质的参与。甜食吃太多会造成肝脏排毒和代谢减慢，损伤脑细胞，引发肝脏疾病。而且，糖尿病与喜爱甜食也有密不可分的关系。七、误食发霉食品。食物霉变后会产生高度致癌物黄曲霉毒素，黄曲霉毒素可以导致肝细胞不可逆的损伤与坏死，最终引发肝癌。若长期食用发霉食物，肝癌有可能会直接找上门。所以说，养肝就是在养命，而肝脏尤为喜欢绿色食物和水果。既然知道了造成肝脏问题的几个原因，那么。该怎样保护肝脏为好呢？不如试试下面的四个方法吧。一、多喝热水。多喝热水对人体是有很大益处的。喝水是我们日常养生的一个好方式，对于保护肝脏也有着很重要的作用。喝水不仅可以帮助身体补充水分，还可以促进身体的新陈代谢。增加血液的流动速度以及体内有害物质排出速度，减轻肝脏的负担。二、健康饮食，日常要培养良好均衡的饮食习惯。长期饮食不均衡会加重肝脏的负担，例如饮食不均衡会导致脂肪肝。平时可摄入护肝食物，它们能够帮助消耗多余的脂肪，不让它有机会附着在健康的肝脏上。三多运动，运动是一个养肝的好方法
，在生活中坚持运动可以有效降低患上脂肪肝的几率，还可以让身体处于良好的状态。对于本身患有脂肪肝的人群而言，则可选择适当的运动，例如进行一些慢跑、骑单车等有氧运动，但是要注意运动方式方法，不可过激。四、作息周期，睡眠对于肝脏的健康而言是很重要。有一些人长期白天不起，晚上不睡，这对肝脏健康十分不利。营养专家认为，十一点到一点之间的这段时间是肝脏排毒的高峰期。如果这个时间身体未入睡，肝脏的排毒就无法维持。长期如此，会让肝脏的正常功能受损。所以，想要保护肝脏，从养成良好休息规律开始。很多人由于懒而忽略运动的重要性，长期不运动，容易导致人体抵抗力下降。许多疾病也会不请自来，因此大家还是需要在百忙之中抽出时间来做一些运动锻炼，帮助排出体内沉积的垃圾毒素或脂类物质，减轻肝脏的压力，更有利于肝脏健康。